。我以为我是最穷的。嫂子，你出来。有的人比我还穷，来了？我怎么来了？我是一个人睡一张床，你们是不打算给他养老了？两个人睡一张床，还一男一女，怎么给我跑到小妹那里去了？到底得穷成啥样？我要是哪里做的不好，你可以跟我说呀。不是的，儿媳妇，我知道你是一个孝顺的孩子。妈，你说这话我就不爱听了，搞得好像我不孝顺一样。你不是我儿子吗？哪有跑到女儿家养老的？再说了。我天天不上班伺候你呀、啊，行行啊，我今天过去就是想把我种的红薯给你带过去的，顺便给你说点事。我也没想着在你那儿插住呀，这还差不多。谁要你那破红薯呀？我几十块钱买一大堆呢，有什么事赶紧说。那我就直说了，你爸走的时候呀，给我留了点东西，本来想着给你们分一分。妈，你怎么不早点说呀？你快过来坐。这事呀，你可不能偏心。从小到大，你跟爸最疼我了，所以多分我点不过分吧。妈，爸留下来的东西呀、啊，我们不能要。您留在身边呀，也当个念想。你不要正好，你一个外人，反正也没你的份儿。妈，你要是不放心的话，就去我那儿住。到时候呀，我给你养老，好不好？小妹。妈现在又可以住到你那里去了。你不是说你很忙，没时间照顾妈妈？这再忙哪有照顾妈重要呀？再说了，你一个外人哪靠得住呀？是吧，妈？哎妈，爸留给我们的到底是什么呀？其实呀，你爸留下的是是欠条。啊，欠条？你们也知道。你爸走的时候呀、啊，生了一场大病，我瞒着你们，在外面借了很多钱，到现在这么长时间了，还没还上呢。俗话说得好，父债子还。哎哎哎，你自己说的啊，父债子还，找你儿子要去啊？我是女儿，干嘛找我？嫁出去的闺女泼出去的水，这个账呀，我是一分都不会认的。妈妈，你你什么你？我现在是人家家的儿媳妇儿，你有什么事儿找你的家人去啊？哎，忙得很呢。小妹，你说的这是人话吗？妈生你养你，供你上大学，结婚帮你置办嫁妆，最后还帮你把孩子带大了，这些难道你都忘了吗？给狗吃个骨头，狗都知道摇下尾巴。妈真是白养你了，你就是个白眼狼。你是个什么东西啊你？你你你敢骂我？婉婉，行啊，妈，别叫我妈。你有什么资格叫妈呀？妈是用来报恩的，不是用来榨取的。自古天道有轮回，你也是有孩子的人，你难道就不怕以后你的孩子也这样对你吗？算了，小花，毕竟啊，咱们是一家人。什么一家人？我是嫁出去的闺女，不要来找我给你们还账。那好吧，其实呀，这里面不是欠条。是你爸留给我的三十万，他怕以后呀没人给我养老，说谁孝顺，这钱就给谁。啊，师傅，这钱呀、啊、你拿着。妈，这个呀你就自己留着，有我在，还怕没人给你养老吗？如果说孝顺呀，非要跟金钱捆绑在一起的话，那这个孝顺。不就变味了吗？又是雪花飘落的季节，收拢开。亲爱的，我回来了。啊！不是你谁呀、啊？怎么了？老婆，这是谁呀、啊？啊，这是我闺蜜，她刚失恋了，跑过来跟我诉苦呢。那她怎么穿你衣服啊？哦，他衣服刚才弄脏了，所以就穿我的嘛。哦，是邵阳哥吧？你好，这几天就麻烦你照顾我了。没事儿，李芳的朋友就是我的朋友。李芳，我饿了，你帮我准备点吃的吧。哦，对了，你身上怎么这么好闻呀？你的香水借我喷一下呗。好。女人身上总得香香的，男人才喜欢，对吧？少阳哥，我们过去坐吧
赵阳哥，我这里抹不到，你帮我抹一下呗。李芳，我让赵阳哥帮我抹一下，你不会介意吧？哦，没事。李芳，我有点口渴了，你去给我倒杯水吧。哦，好。赵阳哥，这款护手霜真的很香，你闻闻看，喜欢吗？你说你也是我老婆闺蜜，你就不能自律一点？赵阳哥，不是我说你。你这么优秀又这么帅气，李芳她根本都配不上你。你再看看我，我这么年轻又这么漂亮，身材还这么好，你到底看上她什么了呀？亏我还把你当好姐妹，你竟然在背后说我坏话，挖我墙角。李芳，我闭嘴！你从我这儿拿走过不少东西，吃的、穿的、用的，只要你要，我都毫不吝啬的跟你分享。可是你忘了。我的东西本来就是属于我的，我给你，你可以拿着；我不给，你也少惦记，更不能伸手去抢。有些人就是习惯了享受别人的恩惠，时间久了就没有了良心。既然真心换不来真心，真情也换不来实意，那就换人。还有，我们家今天没有做你的饭，更没有准备你的碗筷，所以现在，请你立刻，马上。给我出去！你是不是我的？你像天外落日一样，就知不到。哎，妈，你这是干什么呀？小凡，妈想回老家待几天。你回哪个家呀？这不就是你的家吗？妈，我不就说了你两句，你有必要这样吗？我都说了。那做饭少放点盐，可你就是不听，每次做那么咸，我怎么吃嘛？我就是不是我说你，你每次都这样。上次李芳的衣服说了不能用水洗，可您就是不听。好了，全洗坏了吧？好了，妈也不是故意的呀。我没说妈是故意的，事儿都做了，我还不能说两句？那我要不说，下次还这样。哎，妈，少阳。你怎么跟妈这样说话呀？怎么，我有哪句话说错了吗？你没错，是咱妈错了，咱妈就不该一个人含辛茹苦的把你抚养长大。她就是做饭再不可口，她也喂养了你的前半生啊。小的时候，父母总对我们说：“等你长大了，我就解放了；等你上大学了，我就解放了；等你结婚了，我就解放了。”可事实呢？他们到底什么时候才能解放啊？白天我们在外边工作，妈一个人在家，既要做家务，又要帮我们带孩子。她是为了什么？难道不是为了帮我们减轻负担吗？俗话说得好，父母恩情大过于天。但是我们不能把父母对我们的好当成理所应当呀。媳妇儿，谢谢你跟我说这些，刚才是我不对，我知道错了。那你还愣着干什么？还不赶快去把妈接回来